queridos amigos, hoy es 25 de marzo del año 2020, solemnidad de la encarnación del Hijo de Dios. Hoy celebramos, festejamos, recordamos, meditamos que el Hijo Eterno de Dios se hizo hombre en el seno de la Virgen María. Y eso nos ofrece la posibilidad de meditar y de contemplar en una cosa especial que hoy quiero ver con ustedes. Es la mirada de Dios, la mirada de Jesús. Cuando Jesús se paraba ahí al lado del mar de Galilea y miraba el mar y lo contemplaba, posiblemente su mirada seguía a través del tiempo, del espacio, recorría las culturas, las edades del hombre, los países, las razas, esa mirada de Dios que alcanzaba toda la historia y que también entraba en el corazón de cada ser humano y conocía su historia personal. Esa es la mirada del amor de Dios. Esa es la mirada que nos crea, es la mirada que nos santifica, es la mirada que nos redime, es la mirada que nos rehace. Esa mirada de Dios estuvo que, tuvo que posarse sobre estos lugares maravillosos, irlos repasando y viendo las flores, los animales, las bellezas de la, de la naturaleza que Él mismo había creado y todo lo que eso significaba para nosotros. Imaginemos la mirada de Jesús, esa mirada de dulzura, esa mirada de amor, esa mirada de compasión, esa mirada de tristeza, quizá de enojo en alguna ocasión también, de reproche, pero al fin y al cabo la mirada de Dios. Pensar en la encarnación del Hijo de Dios es pensar en que se hizo hombre, tuvo ojos como los míos, como los tuyos, para mirarme y mirar, mirarme con amor. Que estos días descanse en nuestro corazón en la mirada de Jesús. Imaginemos esos ojos, esa mirada, esa ternura, esa compasión, ese amor. Que te acompañe hoy y siempre la mirada de Dios. Que Dios te bendiga.